दक्षिण मुंबई प्रसिद्ध ट्राइडेंट हॉटेल में काल रि अक्राजता आग लगे सुदैवान ही आग बेसमेंटम एक दुकानापर्यंत मरियादित रह आग पसरली नहीं आ जीवित हानि ही जाती नहीं मजगावधी अफजल हॉटेल रि आग लगली आग विजवने अग्निशमन दला पांच गाड़िया दाखिल होता कहीं तास आगी पर निंत्रण आने अग्निशमन दला जवाना यश मिला साबरा मधी आग्रलेखा पुनः राम मंदिरा मुद्या भाजप पर सड़कों टीका कर बाबरी मशिदीच कोर्ट बरखास्त करा अभी अजब और तर्कशून्य मगनी ही कर राम मंदिर हा चर्चे नहीं तो कृति का विषय है अंत शिवसेनेशिवा निवूक लड़ने भाजप समर्थ आयाच वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महति सूत्र है भाजप हाच राज नंबर वन का पक्ष है और शिवसेने बरबर आली शिवसेना बरबर आली तो ठीक अन्यथा भाजप स्वबा निवूक लड़ने तैयार अल्लाच मुख्यमंत्री मनाल कहते हैं वर्षा बंगला वर्षा बैठकी मुख्यमंत्री भाजप आमदारोर हा विश्वास व्यक्त किया दुसरीक महाराष्ट्र युति सदर्भ में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह महत्व विधान के लिए दोन हजार एक लोकसभा निवकी शिवसेना भाजपसोब विश्वास शाह व्यक्त किया दोन हजार एक लोकसभा निवका एनडीए नरेन्द्र मोदी नेतृत्व लड़ना स्पष्ट किया युति से शिवसेने के नेत्या संपर्क आयाच दावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के जागा वटापासंदर्भ में सद्या कुछ ही चर्चा सुरू ना की महिला शिवसेने के वरिष्ठ नेतको मिलती है मंत्री मंत्री ऐकत न कंदा फेकून मारा है आवाहन के लिए मनसे अध्यक्ष राजाकर नशिक दौर पर राजाकर कंदा उत्पादक शेक व्यथान वट मोक कर न्यूज एटीन लोकमत ने आयोजित के लिए कंदा परिषद शेक व्यथान वाचा फोड़ी होती और यन मनसे अध्यक्ष राजाकर कंदा उत्पादक भेटने की इच्छा व्यक्त की राजाकरे नशिक जि तीन दिवस दौर पर हैं आज नशिक में राजाकर महालक्ष्मी दर्शन घल तसच सटाण दोन मंदिर ही राजदर्शना गए होते दरमियान नशिक दौर पर राजाकर कार्यकर्त ने जंगी स्वागत के लिए नशिक मध्य वेगवेग् मंदिर जाऊन दर्शन घल चांदोड़ा रेणुका मात मंदिर जाऊन राजाकर देवी की आरती की राफेल मुद्दे भाजपन राहुल गांधी विरोध में मुंबई मोर्चा काड़ला मुंबई कांग्रेस कार्यालय समोर मोटे संख्य जमत भाजप कार्यकर्त ने घोषणाबाजी के लिए राहुल गांधी पोस्टर पर काली शाही फास फोटोला जोड़े मारने आए प्रलंबित घर प्रश्न गिर कामगार ने मुख्यमंत्री निवासस्था धड़क दी गिर कामगार नेता दत्ता ईश्वरकर जयश्री खाड़कर नेतृत्वाखा गिर कामगार वर्षा वर धड़कले मात्र सवीस तारखे मुख्यमंत्री सोबत बैठकी आश्वासन दीनतर हा मोर्चा मगे घेला तेवीस जानेवारीपर्यंत मेगा भर्ती द्वारे एक ही नमणूक की जा रही हमीपत्र राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिलाय मराठा तरुण की भर्ती सुरू रही मात्र पात्र मराठा तरू उम्मेदवार नियुक्तिपत्र दे स्पष्टीकरण सरकार ने दिलाय मेगा भर्ती की नियुक्तिपत्र तेवीस जानेवारीपर्यंत न देने का निर्णय चुकी है सरकार के निर्णय मेगा भर्ती खेल बसेल सरकार भूमिके विरोध में आम्मी सुप्रीम कोर्ट में धाव घेर मराठा समाज समन्वयक समिति सदस्य दिलीप पाटिल स्पष्ट किया दरमियान मराठा आरक्षण सदर्भ राज्य मगसवर्ग आयोग का अहवा पूर्णपने सार्वजनिक कर राज्य सरकार ने नकार दिला आठवड़ाभर अहवाला की संपूर्ण सीलबंद प्रत हाईकोर्ट में सादर की जाए मात्र याचिकाकर्ते और विरोधकान अहवा पूर्णपने देता सरकार ने स्पष्ट किया दोन हजार सहा दो हजार नौ या कालावधि सेवानिवृत्त कर्मचार सहाव्य वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय राज्य सरकार ने घला यह निर्णय लाभ एकूण एक लाख अक्र हजार एकशे शेच सेवानिवृत्त कर्मचार हो रहा है भाजपा कोटा खासदारकी मिल नारायण राणे भाजप विरोधी वक्तव्य थामी अन्यथा खासदारकी का राजीनामा दवा अभी मांग भाजपा सिंधुदुर्ग के जिध्यक्ष प्रमोद जठार ये की है राजीनामा दिला नहीं तो भाजपम हकालपट्टी कर भाजप पदाधिकार मेला बोलते हैं बाड़कुन ग्रामस्थ शरी सामाजिक संस्थे वती भूमिपुत्र वती विविध मगन एक दिवसीय धरने आंदोलन कर सीमांकन निश्चित के क्लस्टर यूज शकत नहीं अभी भूमिका क्या शेक भूमिपुत्र मांड है आम्मी सीमांकन जाएशिवा क्लस्टर यूज देना नहीं अं आश्वासन राष्ट्रवादी के नेते आमदार जितेन्द्र आवाड़ ने दिए तसे आगरी को समाजा लड़ा सक्रिय सहभागी हो निर्धार ही व्यक्त किया मुंबई के चेमूर मधी माहौल गावत स्थलांतरित प्रकल्पग्रस्त त्रेपन्न दिवसांस जीवन बचाव आंदोलन सुरू के लिए प्रदूषण और असुविधा या आमच पुनर्वसन इतर ठिकाने कराव अभी मांग कर पन्ना दिवस विद्याविहार भाग आंदोलन के आता आजाद मैदान आंदोलक धड़क दी है आंदोलन सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर उड़ी घी है पग से पांच दिवस आजाद मैदान आंदोलन करना आंदोलक रि मैदान बाहर का आरोप हो मीरा भाईदरम रद्द के लिए लेडीज स्पेशल ट्रेन वरुण सद्या कांग्रेस और भाजपा तो राजण सुरू जाए एकीक ही ट्रेन सुरू कर कांग्रेस ने सहयोग की मोहिम राब गुरुवार रेल रोको का इशारा दिला तो दुसरीक भाजपा नरेन्द्र मेहता ने कांग्रेस पर निशाणा साधत पंचवीस तारखेला लेडीज स्पेशल सुरू होते तुम्हें घरी आराम करा सला 
आतापर्यंत तुम्ही चड्डी बनियन गँग किंवा माकड टोपी गँगनं केलेल्या चोऱ्या माऱ्या ऐकल्या असतील पण आता कल्याण भिवंडीमध्ये नवी चादर गँग सक्रिय झाली आहे या चादर गँगनं कोण गावातल्या यश कलेक्शन मोबाईल शॉपमध्ये हा साफ केला आहे आणि लाखोंचे मोबाईल फोन लंपास करून चोरटे पसार झाले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंबरोबर नाशिक दौऱ्यावर असणाऱ्या बाळा नांदगावकर यांच्या इनोवा गाडीचा किरकोळ अपघात झाला यावेळी इनोव्हाच्या मागच्या बंपरचा ड्रायव्हर साईडचा भाग तुटला मात्र बाळा नांदगावकर आणि गाडीतले सगळे सुखरूप आहेत कोल्हापूरच्या सरूड गावात युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यक्रमात अपघात होता होता टळला या कार्यक्रमासाठी उभारलेल्या मंडपतुताला दरम्यान यावेळी कार्यकर्त्यांना खांब धरून ठेवण्याची वेळ आली आणि त्यामुळे मोठा अनर्थ होता होता टळला मराठवाड्यातील आठ हजार पाचशे तेहतीस गावांपैकी सात हजार दोनशे एक्क्याऐंशी गावांची पैसेवारी पन्नास टक्केपेक्षा कमी असल्याची बाब समोर आली आहे म्हणूनच दुष्काळाशी लढण्यासाठी मराठवाड्याला तीन हजार कोटींची गरज असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला पाठवला बुलढाण्यातील संग्रामपूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या संतापाचा कडेलोट पाहायला मिळतोय संग्रामपुरात शेतकऱ्यांनी चक्क पाच तास स्मशान भूमीतल्या जमिनीत स्वतःला गाडून घेत आत्मक्लेश आंदोलन केलं स्वाभिमानीचे युवा जिल्हाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांच्यासह स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी हे आंदोलन केलं हेक्टरी पन्नास अनुदान देण्याची मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे सातारा जिल्ह्यातील फलटणमध्ये ऊस गाळपाचं बिल न मिळाल्यानं एका शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली आहे फलटण शुगर्स या कारखान्यानं गेल्या हंगामातील पैसे अद्यापही न दिल्यानं सालपे गावच्या भगवान शिंदे या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली आहे भगवान शिंदे यांचे यांचं तीन लाखांचं बिल कारखान्यानं थकवलं होतं तर नाशिकमध्ये तुकाराम मुंडे यांच्या बदलीनंतर पहिल्याच महासभेत मुंडे यांचे अनेक वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्याचे आदेश महापौरांनी दिलेत तुकाराम मुंडे यांनी अनधिकृत ठरवलेल्या दोन लाख एकोणऐंशी हजार मिळकतीचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला अंधेरी कामगार रुग्णालयात आग लागून नऊ जणांच्या नऊ जणांचा जीव गेल्या प्रकरणी तिघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि या आगी प्रकरणी एक कंत्राटदार वेल्डिंग ऑपरेटर आणि एका सहाय्यकाला अटक करण्यात आली आहे आग लागली त्या दिवशी रुग्णालयात वेल्डिंगचं काम सुरू होतं आणि त्यामुळे शॉर्ट सर्किट झालं आणि आग लागल्याचं समोर आलं मुंबईच्या अंधेरी कामगार रुग्णालयात आग लागल्यानंतर आता ठाण्यातील प्रशासनही खडबडून जागा झालं ठाण्यातील तीनशे चव्वेचाळीस रुग्णालयांचं फायर ऑडिट केलं जाणार आहे तसंच हा ऑडिट रिपोर्ट एका आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश अग्निशमन दलाचे मुख्य अधिकारी शशिकांत काळे यांनी दिले सोलापूरात अक्कलकोट रोडवरील मर्दा टॉवेल या गोडाऊनला भीषण आग लागली होती आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आग विजवण्याचे सर्तीचे प्रयत्न करण्यात आले मात्र आग इतकी भीषण होती की आगीत गोडाऊन जळून खाक झालाय दरम्यान यावेळी परिसरात धुरांचे लोट पसरले होते आपल्या जीवाला धोका असल्याचा दावा म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी केला त्यांनी पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिलंय म्हाडाच्या अध्यक्षपदी आल्यापासून मागच्या तीन महिन्यांपासून आपण मुंबईतील दलालांची लॉबी तोडतोय नियमात काम करतोय त्यामुळे आपल्याला विकासक आणि समाजकंटकांकडून धमकीचे फोन येत असल्याचं सामंतांनी पत्रात म्हटलंय हिंगोलीत या वर्षी झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे पाणी टंचाईमुळे महिलांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय गावातील विहिरी आणि बोर आटल्यामुळे पाण्यासाठी महिलांना मोठ्या प्रमाणात पायपीट करावी लागतंय यवतमाळ जिल्ह्यातील मोहदा गावात असलेल्या टी वन वाघिणीच्या दोन बछड्यांना पकडण्यासाठी मोहीम तेजीत आली आहे यासाठी मध्य प्रदेशातील काना अभयारण्यातील चार हत्ती यवतमाळच्या लोणी परिसरात आणण्यात आले आणि या हत्तींवर बसून वन विभागाचं पथक वाघिणीच्या बछड्यांचा शोध घेणार असून बछड्यांना बेशुद्ध करून जेरबंद केलं जाणार आहे सोबतच बछड्यांचं वास्तव्य असलेल्या भागात तारेचं कुंपण देखील घातलं गेलं वर्धा जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अडते आणि एका व्यापाऱ्यांमधील देवाणघेवाणीचा वाद विकोपाला गेला अडत्यांनी संप पुकारत व्यापारी व्यवहारांची रक्कम देत नाही तोपर्यंत खरेदी होऊ देणार नसल्याची भूमिका घेतली आणि त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडलाय मात्र बाजार समितीकडून खरेदी सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे अवैध धंदा विरोधात धंद्यांविरोधात अहमदनगरच्या कोलार खुर्द गावातले नागरिक एकवटले होते आणि गावातील राजरोसपणे सुरू असलेले अवैध धंदे बंद करा या मागणीसाठी नागरिकांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ठिया आंदोलन केलं प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर नागरिकांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलंय हरणे बंदरात मासेमारी करणाऱ्या एका बोटीला तब्बल नव्वद किलोंचा गोब्रा मासा सापडला आहे एवढ्या मोठ्या आकाराचा मासा सापडण्याची पहिलीच वेळ असल्याचं सांगण्यात येतं यापूर्वी बंदरात पाच ते आठ किलोपर्यंतचा गोब्रा मासा सापडला होता दरम्यान हा इतका मोठा गोब्रा मासा पाहण्यासाठी लोकांनी मोठी गर्दी केली होती ट्रायनं लागू केलेल्या जास कटिंगच्या विरोधात केबल चालक एकवटले आहेत जळगावमध्ये केबल ऑपरेटर्स ग्रुपतर्फे निषेध आंदोलन करण्यात आलं ट्रायनं लागू केलेल्या केबल टी व्ही सेवा दर आकारणीच्या नव्या नियमानुसार केबल नेटवर्कचे दर हे अवाजवी वाढणार आहेत नागरिकांना केबल सेवेसाठी पाचशे ते सातशे रुपये मोजावे लागणार असल्यानं केबल ऑपरेटर्स ग्रुपतर्फे हे आंदोलन करण्यात आलं आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट संदर्भात प्रशासनाकडून जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे उद्यापासून या मोहिमेला सुरुवात होते जिल्हाधिकारी रवींद्र बनसोडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे तर भाईंदर
सांगली शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांना आता गरमागरम चपात्या खाण्यासाठी मिळणार आहेत सांगलीच्या जिल्हा रुग्णालयात आता चपाती बनवण्याचं यंत्र बसवण्यात आलं त्यामुळे आता स्वयंपाकघरातील ताण कमी होणार आहे दरम्यान यामुळे रुग्णांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालंय नांदेडमध्ये खास महिला वर्गासाठी लावणी उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं यावेळी महिला रसिकांनी तुफान मस्ती केली गोदावरी नदीच्या काठावर तीन दिवस हा लावणी महोत्सव साजरा करण्यात आला आणि यामध्ये महिलांसाठी विविध स्पर्धांचंही आयोजन करण्यात आलं होतं धुळे जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक कमी तापमानाची नोंद झाली आहे धुळे कृषी महाविद्यालयात तब्बल पाच अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवलं गेलं आहे आणि हे या हंगामातील सर्वाधिक कमी तापमान आहे सोलापूर शहरावर ही धुक्याची चादर पसरली आहे जे लोक मॉर्निंग वॉकला निघाले त्यांना तर कळेनासच झालं की सोलापूरमध्ये इतकं धुकं कसं काय पसरलंय वाहनांचा वेगही त्यामुळे मंदावला होता डिसेंबरचा तिसरा आठवडा असल्यानं राज्यात बहुतेक ठिकाणी मस्त थंडी पडली आहे पंढरपूर तर धुक्याची पंढरपूरमध्ये तर धुक्याची चादर पसरलेली आहे गेल्या तीन दिवसांपासून पंढरपुरात चांगलीच थंडी पडली आहे रेल्वे मैदान यमाई तुकाई तलाव चंद्रभागा नदी या सगळ्या परिसरात नागरिकांनी हे वातावरण अनुभवण्यासाठी गर्दी केली होती विदर्भात वर्ध्यामध्ये पारा अकरा अंशांच्या खाली गेला घरातून बाहेर पडताना गरम कपडे घालून बाहेर पडावा लागत आहे आणि वेळ मिळाला तर बाहेर मस्त तर्री पोहे आणि त्यानंतर कडक चहा असा एकूणच बेत नागरिकांचा दिसून येतोय सांगलीत गेल्या दोन दिवसांपासून पारा सतरांपर्यंत घसरलेला आहे आणि त्यामुळे सांगलीकर या थंडीत चांगलेच गारठलेत मात्र अशा कडाक्याच्या थंडीतही होशी सांगलीकरांनी मात्र या गुलाबी थंडीचा आनंद घेतला सरोगसी नियामक विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं दोन हजार सोळा सालापासून रखडलेलं विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आलं आहे भारतात सरोगसीतून निर्माण होणाऱ्या निर्माण होत असलेल्या समस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं अध्यात्मिक गुरु भयूजी महाराज यांच्या आत्महत्या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळण्याची शक्यता आहे भयूजी महाराज यांना ब्लॅकमेलिंग केलं जात होतं आणि त्यामुळेच त्यांनी आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जात आहे जम्मू काश्मीरमध्ये आज बावीस वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी या संदर्भात शिफारस करण्यात केलेली होती आणि यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केल्याचं कळत आहे मध्य प्रदेश छत्तीसगडनंतर काँग्रेसने राजस्थानमध्येही शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा केली आहे राजस्थान सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाईट जी सॅट सेव्हन एचं यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं दुपारी चार वाजून दहा मिनिट आणि काल श्रीहरी कोठा इथून त्याचं प्रक्षेपण करण्यात आलं हे सॅटेलाईट हवाई दलासाठी फायदेशीर असणार आहे आणि यामुळे हवाई दलाच्या लढण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिनांचं तत्कालीन निवासस्थान परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ताब्यात जाणार आहे त्याची लवकरच डागडुजी करण्यात येईल आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी मंडळांसोबतच्या बैठकांसाठी ही वास्तू वापरण्यात येईल पाकिस्तानी तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर मायदेशी परतलेल्या हमीद अन्सारीने दिल्लीत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली यावेळी हमीद अन्सारी भाऊक झाला होता आधार कार्डसाठी दबाव टाकणाऱ्या बँक आणि टेलिकॉम कंपन्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते केंद्र सरकारनं हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर आता काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी हे शिमल्याला गेले आहेत राहुल आणि प्रियंका गांधी यांचे शिमल्यातल्या धाब्यावरचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये नर्मदा पुलावर एक बस आणि ट्रकमध्ये धडक झाली सुदैवाने बस पुलावरील रेलिंगवर बस अडकली आणि त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली तर काही आंतरराष्ट्रीय घडामोडी अगदी झटपट ग्रीसमध्ये खान उत्खननासाठी वापरण्यात आलेल्या डिटोनेटरमुळे अनेक गावांना याचा फटका बसला आहे गावातील रस्ते घर इमारतींना भेगा गेलेल्या आहेत चर्चला देखील भेगा गेलेल्या आहेत आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे ग्रीसमध्ये सरकारविरोधात आंदोलन करत अनेक राजकीय संघटना रस्त्यावरती उतरल्या तुटीचं बजेट सादर झाल्याबद्दल ग्रीसच्या पार्लमेंटमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली त्यानंतर सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात आलं प्रो कबड्डीच्या स्पर्धे माध्यमातून स्पर्धेच्या माध्यमातून तरुण पिढीला कबड्डीची नव्याने ओळख करून देणाऱ्या अनुप कुमारने कबड्डीमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे प्रो कबड्डीत पहिले पाच पर्व यू मुंबाकडून खेळणाऱ्या अनुप कुमारला सहाव्या हंगामात जयपूर पिंक पॅन्थर संघाने आपल्या संघात घेतलं होतं अभिनेत्री दीपिका पदुकोनसाठी दोन हजार अठरा हे वर्ष खऱ्या अर्थानं खूप महत्वाचं ठरलंय पद्मावत सिनेमाला मिळालेल्या भरपूर यशानं तिच्या लोकप्रियतेत चांगलीच वाढ झाली दोन हजार अठरामधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणूनही तिला घोषित करण्यात आलंय त्याचबरोबर आय एम डी बी यांच्या संकेतस्थळानुसार दीपिकानं बॉलिवूडच्या तिन्ही खानला मागे टाकत लोकप्रियतेच्या बाबतीत पहिलं स्थान मिळवलं आहे 
कपिल द कपिल शर्मा शो या पहले भागा टीजर नुकताच प्रदर्शित कर पहला भाग सहभागी होने की संधि रणवीर सिंह और सारा अली खान मिला है सारा और रणवीर सिम्बा चित्रपटा प्रमोशन सा कपिल शर्मा शो मे ये भागाच चित्रीकरण प्रोमो में रणवीर सारा कपिल कॉमेडी शो का आनंद लुटता दिता है एकोतीस डिसेंबरला कपिल शर्मा का पहला भाग प्रदर्शित हो रहा प्रियसी गिन्नी सोबत बारा डिसेंबरला कपिल विवाह बंधनात अडकला आणि यावेळी लग्नातील उरलेलं अन्न कपिलनं फिडिंग इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेला दान केलं आहे ही संस्था उरलेलं अन्न गोळा करून ते भुकेल्यांना पुरवते आणि या संस्थेनं कपिलला उरलेलं अन्न दान करण्याची विनंती केली होती या संस्थेचं काम लक्षात घेऊन कपिलनं मदत करण्याची तयारी दर्शवली यानंतर सुपरफास्ट महाराष्ट्र या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबणार आहोत पहा फक्त न्यूज एटीन लोकमत